Somos Pasión Tricolor. 10 de 10 AM. Sentido. Cada día más gente elige Kerubín. Cada día limpiamos más con Kerubín. Mi mundo va perfumando. Mi casa queda brillando. Kerubín. Y bueno, lo vamos a recibir aquí en Pasión Tricolor de la mano de BBVA y la tarjeta de crédito que lanzó con Nacional. ¿eh? Ya sabés. BBVA y Nacional presentaron la tarjeta de crédito con beneficios exclusivos para socios con 20% de descuento en la compra de butacas en la cuota social, en todos los artículos de la tienda oficial, junto a todos los beneficios de la tarjeta de crédito del BBVA que son muchísimos además con cada transacción mayor a 500 pesos se van a destinar 10 pesos para apoyar a la cantera inagotable, a las formativas del club, así que ¿qué estás esperando para pedirla? Eh, hacelo en tarjetanacional.bbva.com.uy muchos mensajes ha llegado de bolsos que ya tienen su tarjeta, entre otros nuestro amigo el Vinchuca, que la está esperando ansiosamente, ¿eh? ya la pidió, ya la gestionó y la está esperando ansiosamente lo vemos charlar allí con, este, con el Tatán Mera, con el Federico Rey que está dándonos una mano hoy aquí con nosotros ¿eh? y ya lo recibimos, al economista Eduardo H, eh, actual directivo de Nacional, expresidente del club durante este, dos eh, eh, lazos este, que bueno que este, como todo, como siempre decimos Eduardo, eh, te recibimos eh, siempre este, hay cosas este, que, que desde el hincha y el socio a los dirigentes y a los presidentes se, se les elogia y otras que se los critica. Vos este, te pasó en, en, en tu mandato de, de gobierno donde hubo muchas cosas a destacar, hubo críticas eh, y hoy nuevamente estamos por ahí sumergidos en, en un momento donde eh, el, el hincha y socio nacional está siendo muy crítico con respecto a, a, a lo deportivo, a lo institucional en muchos temas e incluso, bueno, este, con esta crisis del fútbol uruguayo con respecto a este conflicto de la mutual con le, los jugadores más unidos que nunca también eh, hay preocupación porque es la punta del iceberg de un conflicto que se ve venir hace mucho tiempo, que son los derechos de imagen y TV del fútbol uruguayo. Pero bueno, para hablar de todo esto y mucho más, te, te recibimos aquí en Pasión Tricolor y te agradecemos por estar con nosotros. ¿Cómo andas, Eduardo? Bien, ¿cómo estás, Javier? Digo, tú sabes que hacía tiempo que teníamos pendiente esta nota. Hace tiempo que no hablábamos públicamente, Eduardo. Yo hasta me sentía, no te voy a mentir, muchas veces incómodo porque siempre a veces uno deja para el final... Eh, aquellos lugares y hay gente que uno le tiene aprecio, digo, y tengo claro lo que ustedes representan, detrás de, de esta entrevista está nuestra casa, que es socio y el hincha nacional, digo, pero yo he tratado de guardar más silencio, he tratado de participar en la directiva, en aquellos temas que entiendo son institucionales, medulares, en el resto otro día no sé, creo en un reportaje, yo lo decía, yo voy a ser hace tres años que casi no voy al fútbol, no veo fútbol, eh, estoy más con la cabeza en otra cosa que creo que hay que entender los tiempos, los momentos. Bueno, y si salí en estos momentos fue porque entendía que había un tema institucional eh, que debía dar mi punto de vista personal, digo, pero bueno, hoy estamos acá con ustedes agradeciéndoles de poder tener la chance de estar en contacto con la gente y tratando de también de cuidar la institución que es lo que nos preocupa, ¿no? Eh, Eduardo, eh, el tema es claro, ¿no? Son los derechos de TV e imagen del fútbol uruguayo, es este conflicto de los jugadores más unidos con nunca con la mutual que parece ser la punta del iceberg de, de, de la cuestión, eh, que por eso también este vos también has tenido, como bien dijiste, una aparición pública para marcar tu, eh, tu postura. Eh, ¿Te deja tranquilidad que tu postura y la postura de la mayoría de la directiva de Nacional? ¿Eso a vos te deja tranquilo? Por lo menos uno hablando con los directivos eh, mano a mano puntualmente eh, es lo que nos han manifestado, ¿no? De ninguna manera queremos extender los derechos de, de televisión. ¿Eso a vos te deja tranquilo o estás públicamente también teniendo una posición? Porque, bueno, eh, también es bueno que, que aparezcan varias voces en Nacional y no solamente la del presidente que por ahí públicamente no ha tenido una posición clara a favor ni en contra, ¿no? Oh. Yo creo que primero hay que entenderlo. Como fui presidente, probablemente lo entienda más que otros. Eh, él tiene que ser muy cuidadoso. Eh, a mí es mucho más fácil a mí hablar así que de repente a él hoy como presidente del club. Yo tengo que ser justo. Digo, Hoy, por ejemplo, en este momento está hay una reunión de presidentes y él pidió que lo acompañe Durán. ¿Por qué? Porque es una manera de estemos todos representados. 
Entonces, desde este punto de vista, eh, es una manera de contemplar otras opiniones, de que Nacional no es exclusivamente el presidente, y creo que es un tema positivo rescatarlo. En otro tema no, no fue así, bueno, ¿no? Yo creo, mira, te tengo que ser justo. Eh, se ha evolucionado. Eh, puedo hablar de los problemas o puedo hablar de las cosas que han cambiado. Y creo que se ha cambiado y para bien. Eh, yo creo que ha entendido que Nacional no es solo el esfuerzo personal y bien intencionado de una persona, que el club representa todos sus estamentos y que quienes estamos sentados en la directiva merecen la información en tiempo y forma. Y bueno, yo creo que eso eh, se evolucionó en la dirección correcta. Él, dentro del seno de la directiva, tuvo la, la, la grandeza de, si me equivoqué, pido disculpas. Y creo que eso es bueno. Eh, es bueno y sano, y lo estamos viendo hoy en lo que acompañado por, por Durán. Entonces... Eh, Sería injusto si no digo esto. Está bien, pero sin embargo el lunes en directiva hubo otro... A ver, uno, nosotros ponemos el lugar del socio de hincha porque somos socios y somos hincha. Entonces uno dice, y entiendo porque el otro día estuvo el contador Álvaro Paz, y bueno, y, se, y, y, y le preguntamos un montón de, de cuestiones, eh, le trasladamos un montón de, de, de inquietudes, y él nos reconoció que bueno, eh, lo que nos estás diciendo vos en algunos, en algunos puntos. Ahora, eh, la directiva del lunes... Otro, otro tema más que por ahí había directivo que desconocían, te lo planteo porque salió por todos lados ya, que era este préstamo de, este que nos dio Tenfield y algunos directivos no, no sabían, eh, hubo un conflicto, Lambert que se fue, la, hoy no sabemos bueno. si Lambert sigue o no sigue, o sea que si la cabeza no está bien y si los conflictos ahí arriba no se solucionan, es yo, bravo, ¿no? Yo no estuve en la directiva, eh, eh, tengo que ser justo también, porque para mí justicia es darle a cada uno lo que se merece, a mí, gente que estuvo en la directiva me dijo, mira, José Luis estuvo totalmente contemplando las distintas opiniones. Eh, creo que este tema es un tema, no es de ahora, sino un tema viejo, que creo que eh, apareció ahora. O sea, era un tema de la, del viejo estilo que surge eh, después de todos estos cambios. Como en, que, que, que en algún eh, como que bueno, que, que, o sea, que era viejo y explotó eh, ahora. Exactamente, o sea, para que veas que yo mi, no, no vengo a... Cuando decís viejo estilo, te referís a, por a, ahí a avanzar en algunos temas y, y la directiva desconocerlo. Eh, exactamente, pero entonces trato de poner las cosas positivas. Entonces, si están pa pasando cosas positivas, mi obligación es decirlas. Y están pasando, yo creo que desde ese punto de vista lo que no significa que lo que pasó, pasó. Y creo que nuestra obligación, los quienes integramos la directiva, es tener la capacidad de decirlo, decirlo donde corresponde, que fue es en el seno de la directiva. Eh, se viene recorriendo ese camino, lo que no significa que hay una cantidad de temas. Eh, la, eh, la sensación térmica del club la conocemos todos y por eso creo que hoy en día lo más eh, importante es ponerle... Eh, ma, eh, Mesura, madurez, eh, tratar de que prime mucho más la razón que la pasión, porque Nacional sabemos a dónde nos lleva la pasión. O sea, Nacional... Pero ese ejemplo eh, lo tienen que dar los no, directivos, sin ¿no? duda, sin okay. duda. Eh, Javier, Javier, por eso te digo, yo en esta entrevista hace meses que estoy acá y tú con todo derecho, me puedes decir, Eduardo, nos dejaste para el final, digo... No. Pero es justo decirlo, sí, de la sí, misma sí. manera que te estoy reconociendo otras cosas, te estoy reconociendo que a veces debería haber venido antes. Pero entonces, en este momento, eh, lo que te estoy tratando de señalar es el momento que soy consciente del momento que está viviendo el club, soy consciente de una cantidad de temas que pasaron y que la situación no es sencilla, y creo que la única manera de, seri de salir eh, y de seguir mejorando y afianzándonos es ser conscientes y tirar juntos, que no significa eh, decir amén. Y creo que se ha demostrado que acá en la directiva hay una cantidad de gente que no dice amén. Eh, no es político porque hay de todos los estamentos. Es verdad. Entonces creo que esto es importante decirlo. Y yo muchas veces, hasta yo me siento omiso, porque a veces, por no haber dicho antes ciertas cosas, por miedo a que digan, no, está haciendo política, o está trancando, o está complicando, y creo que hay ciertas cosas que los socios eh, nos obligan a plantearlas. Y nuestra obligación es dar gobernabilidad y controlar. Es lo que venimos haciendo. 
estoy convencido que lo hemos hecho en el tono que corresponde, en la forma que corresponde, y creo que hoy el club eh, empezó a, a entender todos que este es el tenor y este es el clima que debemos recorrer. Y bueno, eh, ojalá no sea tarde, eh, pero estamos en ese camino y un buen ejemplo es hoy el presidente acompañado por Durán. Bueno, eh, es importante lo que vos estás diciendo, eh, ojalá que ese sea el camino de aquí en más eh, este, y que lo que pasó por ahí en la directiva de, del día lunes, cuando haya algunos directivos que no digan amén a todo, no hayan otros que reaccionen este, por ahí sin, sin, sin dar esos argumentos y se logre esa unión. Eh, es un tema viejo, de una manera de proceder en un momento que fue una especie de mesa chica, donde hubo directivos donde parecía por momentos que Nacional tenía una agenda y el presidente tenía otra, eh, que ahora vos me decís que aparentemente esto se va a lograr encaminar. Ahora te pregunto, Eduardo, porque vos fuiste presidente de, 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 eh, en, en Nacional nada menos eh, nueve años como presidente del club estamos en algún momento vos también eh, este, me acuerdo, no que te hemos dicho no bueno Eduardo lo resolvió solo lo, los directivos no se enteraron hasta cuándo el presidente eh, hasta dónde el presidente puede eh, tomar ciertas actitudes de decir bueno este esto lo tengo que resolver yo eh, y, y hasta 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 dónde no porque, a ver, yo creo que a todos les pasó. Eh, este, a Larcón en su momento, eh, capaz que a Yoko, si me voy más atrás, Restucia, a vos, ahora a José Luis Rodríguez, eh, en algunos temas, bueno, este, en que tiene lleno, no se enteramos. Eh, eh, por eso capaz que vos también me decís, lo entiendo en, el, en algún punto, pero digo, ¿hasta cuándo, a, hasta qué punto el presidente puede, puede manejarse de esta manera sin que pierda la, 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 la paz política del club? Porque en un momento los otros directivos pierden la paciencia. Yo creo que ese es una es un tema muy personal, porque cada presidente, yo creo que acá es clarísimo, acá hay una institución y cada presidente también tiene su impronta. Primero, una institución como nacional eh, no depende de, donde, de hombres providenciales, pero sí también, digo, cada presidente tiene que tener su estilo, tiene que tener su liderazgo, eh, hay que ganárselo. Voy a poner un ejemplo, eh, Recuerdo cuando yo recién empecé, allá en el año 98, un día estaba Dante, y me dije, ah, che, estoy solo. Le dije, mire Dante, no lo tome a mal lo que le voy a decir, es una bendición a veces que usted tenga dos o tres personas, pero entre once es imposible tomar una decisión. O si no, vivimos en un estado asambleario y si cada vez para tomar una decisión en nacional tenés que andar consultando a once personas, eh, se hace muy difícil la toma de decisiones. Lo que no quita, lo que no quita, que eh, uno debe tener el criterio y la sabiduría de, a, en aquellos temas eh, medulares, importantes, hacer sentir a todo el mundo partícipe. Por ejemplo, transferencia de jugadores, eh, eh, digamos, yo, yo, yo pongo un ejemplo, eh, cuando hay dinero de por medio, ¿no? Yo creo que a través de esto muchas veces hoy hay todo un relato que se crea eh, sí es claro que el mundo de ustedes hoy, yo digo el mundo de ustedes porque yo ya tengo 60 y estoy mucho más en el otoño de mi vida que mirando el futuro, lo miro para descansar y disfrutar mis nietos. Eh, toda esta explosión tecnológica, toda esta explosión de las redes, se vive en un estado de, de, de asamblea permanente las 24 horas del día y se hace muy difícil de gobernar dentro de este estilo. Las redes sociales eh, eh, las redes sociales son buenas y malas no, según cómo se usen. Bueno. Eh, decime algo que a vos, a tu manera no. de ver, crees que, que se... Eh, porque, a ver, está bueno, no, también que que... Hincha, está bueno también que el hincha y socio se pueda, se pueda expresar. No, pero, pero digo, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de toda esa opinión no, que primero, hoy llega? Primero, yo creo que hay, eh, sin duda, cuando tú ves a, en, en, la civilización, digo uno de los grandes descubrimientos, antes los únicos que tenían conocimiento e información eran los monjes que escribían la Biblia, porque el resto de la población no tenía acceso. Un día vino la imprenta. Bueno, la imprenta permitió que los libros se propagaran. Bueno, hoy lo que hay, antes el 2, 3, 5% de la población tenía acceso a la información. ¿Qué es lo positivo hoy? Todo el mundo está informado de todo. Eso es bueno. Es sanísimo. Que el es, socio hincha nacional está informado. Todos. Eso es de las cosas. Eh, eh, 
persona pública que crea que hay algo que pueda pasar oculto es imposible. Entonces, es parte del mundo en el cual vivimos. Creo que también ustedes, los comunicadores y la gente que acude a las redes, y esto es como todo un péndulo, se van a tener que dar cuenta que no, no puede haber el nivel de, de agravio, el, el nivel de mentira. Yo, por ejemplo, no tiene nada que ver con esto. Sí, ¿no? Eso es una realidad, la es gente... Una, pues te pongo un ejemplo, digo... Eh, todos hemos vivido el tema Cataluña y no quiero entrar en ese deta en, en, en el fondo del tema. Pero en los primeros 10 días hubo un relato. Yo ya tuve una discusión con mi hija. No, porque papá... Y... Entonces, le empecé a mandar información más profunda. Más... Entonces, es abogada. Y cuando empezó a leer, se dio cuenta que ese relato que se estaba creando no era cierto. Entonces, ¿a qué voy? Acá hay mucho, hoy, hoy en día, crear relatos y vender imágenes es facilísimo. Después la realidad es la de todos los días. Y gobernar no se gobierna con relatos. Se gobierna con decisiones todos los días. Entonces, ahí está la sabiduría de cada uno de... Eh, de, sa de saber ser líder. O sea, y ¿no? saber en qué temas tengo que decidir ¿Y cuáles son aquellos temas medulares? O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo concreto. Hoy el tema, eh, la posición frente a la televisión, es un tema medular del Club Nacional de Fútbol. Es un tema del ADN nuestro. Que no, ni es ni de Yoko, ni de Alarcón, ni de H, ni de Seferino, ni de Rodríguez. Entonces, yo tengo claro que hay un sentir de nuestro club. No porque exista un sentir, uno tiene que andar corriendo detrás de la opinión pública. Pero si uno tiene que ser consciente a quiénes representamos y cuál es la posición que uno hoy... Entonces, cuando tú hablabas, eh, tú, yo tengo claro que mi, la, la posición que manifesté públicamente es la que estoy seguro que la gran mayoría de la directiva, y tengo más, no tengo la menor duda que el propio presidente, la comparte. El tema es que él tiene que gobernar. Y él tiene que muchas veces tomar decisiones. Entonces, me es mucho más fácil a Eduardo H. pasar un mensaje hoy, no siendo presidente, que a él que tiene que eh, hablar con todos los actores del fútbol. Eduardo, ¿compartís lo que dijo Álvaro Paz el viernes con nosotros? De que si esta oferta, eh, o que si eh, hoy eh, Fox sería el que estuviera haciendo una oferta, nadie se lo cuestiona, como dijo el no, contador Álvaro Paz. No comparto en lo más mínimo. ¿Por qué? Y te voy a poner un ejemplo. Él, él, lo, lo, no, pero, eh, eh, Javier... La persona que fue enviada por la Conmebol a sacarle a Fox, la prioridad fui yo. Yo viajé a Miami, me reuní con Martínez, y la condición sine qua non para que se pudiera renovar ese contrato, que es lo que hoy permitió que a partir del año 19 cobremos cuatro veces más, fui yo, Javier. Entonces, no le, pero no con palabras, con hechos concretos. Y yo no era funcionario de la Conmebol, nunca cobré un viático en la Conmebol, por las dudas, porque de repente alguno dice a santo de qué. No, no, pero creo que lo, a ver, bueno, pero lo que dijo el contador de Europa, dijo como diciendo, el problema es con Tenfield. No, no es con Tenfield. Eh, el problema, el problema eh, no si es... Si viene otra empresa no, llamada Fox, no, Pepito, no, me, no, me el problema no es con Tenfield. El problema es, eh, sea Tenfield, sea Fox o sea quien sea, Estamos en el año 2017, han pasado una cantidad de cosas, ha existido la, expo, la explosión de las telecomunicaciones, ha pasado todo lo que pasó en la FIFA, todo lo que pasó en la Conmebol, eh, desarrollos concretos. Ya vimos lo que significó en la Conmebol poder eh, sacar la cláusula de prioridad y poder hacer una licitación que vamos a cobrar cuatro veces más o cinco veces más ya vimos lo que pasó en la Asociación Uruguaya de Fútbol cuando, como consecuencia del trabajo de muchos ejecutivos que fueron cada uno poniendo un mojón, se pudo salir a licitar el tema de la ropa, que significó cinco veces más o cuatro veces más. Entonces, no es un tema de Tenfield. A mí no me molesta. Yo ayudé a Tenfield muchas veces. Y ellos me pidieron que yo lo ayudara. Pero entonces, para ¿Hicieron ahí. condiciones? No, en absoluto. Eso y, me parece y, extraño. Pero te lo digo, te lo digo, te lo digo, te lo digo, pero te lo digo con, con, con lo que me parece extraño y lo digo, que hoy nos presten 200 mil dólares y que no pongan ninguna condición. 
y hoy que en su momento a vos bueno. te hayan pedido ayuda, como me decís, y no te hayan puesto ninguna condición. Pero Porque me da la sensación que, depende... te, que, que se manejan de una manera que hacen asistencialismo. Bueno, pero, pero depende que de cada te uno. Te hacen Javier, que le debes la vida. Yo creo que no todo es blanco y negro. Entonces, ¿sabes qué pasa? ¿Y por qué digo esto? Porque sé que hoy hay una crítica importante. Entonces, prefiero... Me sería más fácil no decir nada, decir, no, nosotros nunca en la historia... A nos... En fin, nos ha ayudado. Perdón, vamos a ser prácticos. En el, en el gobierno de, de Dante... Se hizo aquel famoso oh, paquete de los cinco jugadores, que entraban 10 millones de dólares, que podría sacarle los 10 menos el 20%, menos las comisiones, pero Dante terminó su gobierno en cuotas mensuales de 250 mil dólares, que se vencieron la última el día que se fue. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que, que Yoko no defendía Nacional? Por favor, entonces... Hay múltiples ejemplos, entonces lo que está en la capacidad de la directiva, del club y de cada uno, que cuando tú tengas que comerciar, cuando tú tengas que transar, no entregues el alma. Y Nacional nunca lo ha hecho, pero tampoco es una pésima decisión. Y te voy a poner un ejemplo. Eh, Nacional tuvo muy bien cuando pasó lo del Diente López. Pero ¿y qué hacías después? No, 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 no negociabas nunca más con Betancourt. Y después Nacional restableció sus relaciones con Bendacur. Y Nacional tuvo a Polenta, tuvo al Diente López, eh, Rodrigo Aguirre. Entonces, en esto, cuando tú estás en, 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 eh, de, representando una institución como Nacional, no puedes ponerte en, en, en dogmático. Lo Tanco que, negro. Lo que sí tienes que tener claro cuáles son los valores fundamentales de tu institución y saber en aquellos temas en los cuales tienes un cierto margen de maniobra. Entonces yo creo que es en esto donde hoy, por suerte, digo Nacional, creo que hoy está posicionado en su tronco histórico, porque aparte eh, no es porque una vez hubo una asamblea, es porque todos somos conscientes que hoy, con todos estos ejemplos que te di, el valor de la, de, del contrato nuestro, no tengo dudas que es muchísimo más alto. Entonces la obligación cuál es, no es ir y decir, bueno, entonces extiendo seis años más, en el momento que la Asociación Uruguaya de Fútbol está, como tiene una cláusula de prioridad, está por lo menos haciendo un estudio para saber lo que vale. Entonces, antes de que ni sepamos lo que vale, ¿vamos a salir a, a aceptar una oferta? Entonces, mañana, el día que venga la oferta, se verá. Digo, yo sí lo que creo es que acá lo, que te, lo básico debiera ser que hayan igualdad de oferentes, que haya más de un oferente que sean contratos cortos, porque eso es lo que nos ha mostrado la realidad de todos lados. Pero hoy estamos en el 2017. Bueno, ¿no? por eso, y, y tenemos otro factor nuevo que hay hoy, que es la postura de los jugadores con los derechos de imagen. Entonces, pensar que hoy podemos seguir hablando de un contrato como lo del 98, extendido en el 2003, eh, Nacional cuando lo extiende en el 2003, porque en el 98 hay que conocer la historia, Nacional y Peñarol teníamos el 50%. Nos bajaron al 30%. Por la crisis del dólar. Eh, porque era la manera de conseguir los votos en contra de Nacional y Peñarol y demostrarnos quién, dónde estaba el poder. Esa es la verdad. Y cuando sucedió algo parecido a esto, pero en el 2003 y no en el 2017, la condición que se puso fue volver al 50%. Que fue recuperar muchísimo dinero. Entonces... Tomar decisiones o hablar de cosas aisladas basado en, 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 en simplemente en un dogma. Entonces yo creo que Nacional en esto ha tenido una política, Nacional tiene sus principios, Nacional tiene sus valores, sabemos lo que la gente quiere y sabe, y por lo menos en lo que a mí respecta, en este momento, cuando veo toda esta pulseada y cuando veo lo que está pasando, tengo claro de qué lado quiero estar y tengo claro qué es lo que quiero para el futuro, no para mí como dirigente para los futuros dirigentes que van a venir y para el club, porque si Nacional logra a nivel local lo que va a pasar en la Comebola a partir del 2019, que nosotros todos los años vamos a cobrar uno o dos millones de dólares más solo por participar, y logramos sacar lo que corresponda acá, la realidad de nuestro club es totalmente distinta. Y hay que pelearlo, y no por nosotros. Pero entonces, como tú decías, eh, nadie nos, a Nacional no le dan una limosna. Eh, lo que tenemos es porque nos corresponde y nos dan mucho menos de lo que corresponde. Queda claro, Eduardo. Eh, vamos a meter una pausa para después profundizar, pero eh, contestame lo siguiente. 
¿Estás tranquilo, como te pregunté en el inicio, de que en Nacional la postura es, es, es clara? ¿Es, es ¿Tu pensamiento es el de la mayoría de los directivos de, 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 de no renovar y de defender lo nuestro más, a, más a adelante de cuando haya eh, otras ofertas? Y bueno, ¿hay tiempo para, para hacerlo? ¿Estás tranquilo? Yo primero que hablo por mí y, y no, te, la postura digo, de no tengo dudas, digo, con todos los que he hablado, digo, pero... Son bastante más que seis. Ahora, pero... sí, son, son bastante más que seis, sí. Bueno. Son ma bastante más que la mayoría, por lo tanto, en eh, ese, en ese Y es un tema de todos. Y es un o tema sea, de todos. Eh... Ahora, no depende Nacional. Porque Nacional tiene un voto. Desde, el, desde ese otro punto de vista, ¿estás tranquilo de que se puede llegar a, 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 eh... a cómo está la situación, a, a, a este, a este monopolio, digo... que te termine este monopolio? ¿Estás tranquilo primero, yo o hay no que creo... pelearla? No, y bueno, y yo, ahí hay que estar con yo los Yo no jugadores. conozco primero. No, en la vida, cada uno tiene le toca, como dice el filósofo, yo soy yo y mis circunstancias. Bueno, a Nacional nunca le tocó nada fácil. Y en mi caso personal, digo, yo no me gusta pelear, pero como me dice un amigo, lo que mejor hace es. Una vez dijiste, eh, <risa> las peleas hay que darlas. Y hay que darlas. Las y batallas que, hay que darlas. Y creo que esto, en el buen sentido, eh, debemos darla. Pero aparte hay ciertos hechos. ¿Y hay chance de ganarlas? Pero vamos a ser práctico. Eh, seguir con esto es ilegal. O sea, acá el Uruguay... Tiene leyes, leyes de orden público que no permiten los monopolios privados. Y esto es un monopolio privado. Que no lo aceptaron los clubes en su bueno, momento. Bueno, eh, hubo hasta una recomendación del, del Poder Ejecutivo para que no se haga. Entonces yo creo que hay ciertas cosas, sin duda a veces... Y tengo claro que muchos de los clubes que aceptan porque no tienen más remedio. Porque no tienen las condiciones de poder ir y enfrentarse... Y, como es una opinión personal, de una opinión mía, que muchas veces el aumento en la cantidad de clubes fue hecho para diluir el peso nacional y Peñarol. Entonces estás totalmente en contra de lo que propone la FIFA hoy, con ese criterio también. Porque la FIFA nos te está diciendo, oigan, tiene que cambiar, tiene que pasar de 16 clubes a 32 y tiene que pasar de 5 a 7 en el Ejecutivo. Si pasamos a eso, Oye, perdemos yo peso. Tengo lo que es, tengo claro cuál es mi opinión, digo, con respecto a cómo se dirime el tema dentro de la asociación. Digo, pero pero o sea, hoy la FIFA no, te, no le está diciendo a la AUF, bueno. señores, tiene que haber siete integrantes en el Ejecutivo, tiene que pasar eh, de, de, de 16 bueno, yo a... Yo creo que la, primero, la gran defensa de Nacional está en el Ejecutivo y no en la Asamblea. O sea, eso hoy fue una, sí. Eso fue, siempre, o sea, nosotros, digo más, en la Asamblea, una vez... Se pero digo, si, si la FIFA eh, logra instalar eso, vamos a... Vamos a hay, podemos, hay, hay podemos, otros factores. Porque va a haber más Javier, votos. Hoy, más, más, repente, más, más, más votos pero para hoy comprar. de repente con, con menos eh, también bloqueas. Eh, hoy. Deja, hoy. Entonces, eh, ojo. Ojo. Entonces, y buena parte de lo que está en discusión hoy, y, y entonces, esto es una opinión, y algunos me dicen que uno ve fantasma en todos lados, pero hoy se sabe que con seis o siete votos no sale un presidente porque vos precisás el, los dos tercios. En, en, entonces, ojo con las conclusiones a, apresuradas. Pero bueno, lo que no se puede hacer es tomar decisiones permanentes por temas transitorios. Pero eh, detrás de todo esto, esto es una opinión de Eduardo H., lo dije en directiva, eh, no tengo la menor duda que todo el tema del estatuto, todo el tema... O sea, hay... Eh, mi opinión es que el poder económico hoy... Lo único que intenta evitar, o lo principal, que puedo ser injusto, pero es la opinión de Eduardo H. Clarito, ¿eh? el economista Eduardo H. con respecto a eh, los derechos de televisión, eh, enrabado con lo político, donde hay un movimiento para nuevamente sacar al Ejecutivo. Eh, clara la posición personal, que es la de la mayoría de la directiva. Eh, y bueno, eh, esta batalla hay que darla, que es la de eh, pelear, eh, de alguna manera, hoy... Espalda con espalda con los jugadores. Si bien hoy tienen su conflicto con la mutual, la, es la punta del iceberg. Porque en el fondo, eh, los jugadores ya manifestaron. Los derechos de imagen los queremos negociar nosotros. Por lo tanto, si lo logran, algo puede cambiar. Y si lo logran cambiar los jugadores, ¿por qué no lo van a poder lograr cambiar los clubes? Eh, sintetizando lo que dijo el economista Eduardo Bache. Nos vamos a la pausa. Después, de Eduardo, seguimos hablando hasta el final de varios temas. En este momento, reunión eh, en el Centro Atlético Feni, los clubes. Eh, a ver que si tenéis alguna información, sigue, no sigue. Yo sé que no querés meterte tampoco mucho a hablar de lo que está pasando hoy deportivamente en Nacional, de algunos otros temas, porque, eh, este, bueno, eh, eh, no querés mantener un, un perfil público con respecto a algunas opiniones, pero sí en este tema eh, es el que vos de alguna manera decís 
voy a dar la batalla eh, y, y es muy claro lo que acabaste de, de opinar. Nos vamos a la pausa, tratando de la mano de doctor Webb, eh, 2914 8746, llamalo Martín Monseglio, su director, doctor Webb.uy, la página web, ya sabes, ahí si querés eh, que tu negocio aumente las ventas, eh, tener eh, bueno, este, clientes que pregunten si pueden comprar o reservar tus servicios por internet, doctor Webb, eh, el abrazo a Martín Monseglio, su director, que tiene precios promocionales eh, económicos eh, para pequeñas y medianas empresas. También nos vamos eh, recomendándoles a Adrián Muebles Infantiles, años de experiencia en elaboración de muebles para niños y bebés, trato personalizado, diseños exclusivos, camas transformables, funcionales, cuna, cómoda, ropero, placares, estanterías, biblioteca, soluciones para espacios reducidos, todos, presupuestos sin costos, llámalo a Adriana al 092-314-775, darle los mejores también, una forma de entregarle amor a tus hijos, excelente calidad y precio, buscarlos en su fanpage, Adrián Muebles Infantiles, y ahí le podés hacer algún tipo de consulta y observar sus trabajos, eh, Adrián Muebles Infantiles. Después de la pausa, el Tatán tiene sus preguntas también, fue de Rey que quiere participar, el Gon Corvo, Cecilia Caputi, estás vos del otro lado, pero lo medular eh, de la eh, nota con el economista Eduardo H en cuanto a su posición clara con respecto a los derechos de televisión e imagen del fútbol uruguayo, donde entienden que atrás de todo esto hay una movida de la empresa que tiene los derechos de televisión eh, para también remover al ejecutivo que no les ha eh, bueno, no les ha respondido de alguna manera a los intereses comerciales que han tenido, por ejemplo, con el tema de la camiseta Nike Puma, eh, donde eh, a la UF entraron un, un montón de millones de dólares más, y donde ahora los clubes eh, también eh, abren los ojos y dicen, muchachos, es hora también de dar la batalla, los jugadores la están dando a la pausa, ya volvemos Seguimos en Pasión Tricolor, abrimos este bloque con García Maidana Consultores, ¿eh? si usted tiene la posesión de un inmueble desde hace varios años y todavía no es propietario del mismo que está esperando, confía en García Maidana Consultores, prescripciones adquisitivas en todo el país, especialistas, casas, apartamentos, campos, terreno, asesores, ser un experimentado equipo de profesionales, comunicándose al 098-877-187 o enviales un email con tu caso a info arroba gmconsultores.com.uy, el caso que damos siempre, el ejemplo, si tenés tu casa en la esquina, al frente, en el fondo, en el costado, bueno, había un terreno desocupado Mal cuidado, vos lo cuidaste muchos años Nadie lo reclamó, le pusiste un cerco Lo seguiste cuidando, puede ser tuyo Lo puedes poner a tu nombre eh, Ingresen a la web gmconsultores.com.uy Y se pueden informar en detalle Bueno, mañana se le entrena a las 10 de la mañana En los céspedes, 9 y cuarto Va a haber atención a la prensa Y como todo indica, el fin de semana eh, No va a haber fútbol Todo indica eso, no, no va a haber fútbol eh, Y el sábado Nacional va a jugar Ante Progreso a las 10 de la mañana en el Gran Parque Central, en principio, a puertas cerradas. Bueno, no va a haber fútbol, pero Eduardo, eh, Cecilia Caputi te va a trasladar lo que acaba de este, comunicar la Asociación Uruguaya de Fútbol tras la reunión de clubes o este, los eh, presidentes, que fue con Pablo Durán Nacional, el presidente de Nacional José Luis Rodríguez y Pablo Durán fueron a esta reunión, y de esta reunión salió este comunicado de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Cecilia. Vamos a leer los últimos dos párrafos que son los sustanciales en este comunicado. Frente al conflicto que paraliza la actividad profesional, la AUF intima la mutual uruguaya de futbolistas profesionales a que dentro de las próximas 48 horas se instrumenten y ejecuten todos los actos necesarios que garanticen el cumplimiento de las obligaciones que prevé el Estatuto de Jugador Profesional y el reinicio de la actividad oficial a través de la disputa de los torneos de primera y segunda división profesional. En caso contrario, la UF procederá a desarrollar por sí todas y cada una de las medidas necesarias para poner fin al conflicto que impide la prosecución de la disputa de los torneos referidos, firma el Consejo Ejecutivo en el día de hoy. Bueno, no, información presentada por el nuevo Renault Quid, eh, que está espectacular, el SUV de los compactos, no te achiques. Sí, pero te veo un poco yo a vos. Eh. Sí, bueno, que, que, todavía no, lo que pasa que no, no arreglamos con el, conta, con el contador, con el contador Daniel Llovio, que le mando un abrazo ahí en Nissan Renault Punta del Este, el abrazo grande ahí en Avenida Rubel, Parada 14, Pegadito al sanatorio Cantegril está Nissan Renault Punta del Este. Eh, eh, probá el SUV de los compactos, el, el Renault Quid, que todavía no me ha dado. Eh, pero bueno, lo podés financiar al 100% desde 1990 dólares. El abrazo grande, Nissan Renault Punta del Este. Punto Uy, el contado Daniel Llovio, Carolina Llovio y Luis Pastor. Pero bueno, este, ahí Eduardo, estamos este, a disposición. Si hay un precio mejor desde Santa Rosa, bueno, bienvenido sea. Eh, pero, pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué opinión tenés con respecto a lo que acaba de pasar eh, eh, en las instalaciones del Centro Atlético Fénix, esta reunión de, eh, de los clubes y el comunicado de la UF. Sería imprudente de parte mía opinar eh, sin hablar con el presidente Durán, que han estado ahí, eh, conocer el espíritu y el tenor. Digo. 
Creo, sí, digo que a veces es una lectura rápida. También desde la Mutual hubieron veces que le impidieron a la AUF eh, cobrar dinero que le correspondía con todo el tema de full play, y acciones tomadas por la Mutual. Y no vi una reacción. ¿eh? Clubes. Exactamente. Entonces yo tengo claro que estos son, deben ser clubes presionando al Ejecutivo. Porque... Pero digo, déjalo, no, no, no quiero opinar más porque no, no conozco el, el, el fondo de por qué se tomó esta decisión. ¿no? Bueno, pero es importante lo que acabaste de decir y hay que estar atento a todo esto, ¿no? Porque hay clubes que quieren desestabilizar al Ejecutivo y, 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 y de alguna manera eh, uno se da cuenta que están aprovechando también este conflicto para eh, este, presionar a, al Ejecutivo, como acabaste de decir. Puedo estar equivocado, Javier, de esto no me creo dueño de la verdad, es una... Porque a ver, convengamos, eh... Eduardo, lo que más le sirve hoy a, a por lo menos la empresa que tiene los derechos de televisión es que este ejecutivo caiga. Eso no hay duda, eso es lo que vas a decir. Eh, yo soy, esa es mi opinión, pero no de ahora, esto desde hace tiempo, desde... Y por ende, si es así... Te voy a club... poner un ejemplo, ende, tú, si así, tú, re como... tú recordarás cuando Valdés en su momento quedó de presidente interino en la confederación, se vino a la elección de la confederación, ¿de dónde fue que se lo desestabilizó? Yo personalmente fui la persona que le, le dije, Wilmar, eh, creo que lo mejor para ti es integrar el Ejecutivo, pero que era clarísimo que desde Uruguay lo estaban socavando, eh, pero no se daba cuenta un, un ciego. Entonces, y que hoy acá, después de todo lo que pasó entre Puma y Nike, eh, al sistema económico no le sirve un sistema político que no le es funcional para digo. hablar pronto y claro a Tenfield no le sirve el ejecutivo exactamente exactamente no, no yo era para o sea simplemente vamos para decir Gregorio o no vamos a decir no digamos que regresa para decir Gregorio bueno que la gente esa es mi opinión digo esa es mi opinión digo no quiero involucrar a Nacional digo pero esta es la opinión de Eduardo H que no lo he dicho hoy hace tiempo que vengo señalando esto y creo que en todo esto a veces eh, ponemos los principios bien, bien altos para pasar por abajo y, y creo que acá el objetivo final es ese. Entonces, eh, eh, no todo lo que están haciendo los jugadores es perfecto y que sin duda este conflicto desde el punto de vista del club lo afecta, sin duda, y que hay eh, medidas que desde un punto de vista abstracto son las que hay que tomar, sin duda, pero pareciera que terminamos poniendo más nafta a la hoguera, digo, pero eh, lo dejo por acá. Bueno, eh, el Fede Rey quiere hacerle una consulta también. ¿Sabías que, Fede, eh, bueno. que el mejor fútbol del mundo, series, novelas infantiles, documentales, películas, deportes alternativos, todos los canales uruguayos, reality show, todo, 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 todo entra en una caja? Direct TV. Sí, por supuesto. El kit Direct TV prepago es para vos. Llévalo por solo 790 pesos o si querés ver en alta definición te llevas el kit HD azul. Y si ya sos que... Comprando el mini kit naranja. Además, podés recargar de 250 pesos. Así que no espere más. Direct TV prepago es para vos. Muy buenas tardes para todos, este, para todos los, los oyentes que ya están del otro lado del dial. Eduardo, yo te voy a sacar un poquito del tema político y te voy a llevar a lo deportivo. Porque, bueno, tuvimos un, un semestre bastante duro. Y una de las cosas que, que yo hice crítica en, en, en el programa, lo he hecho público, es eh, por lo menos conocer cuál es la política de, de, de los dirigentes a la hora de hacer el análisis deportivo respecto a la situación deportiva que estamos teniendo. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención, entiendo que estamos pasando por un momento de bastante viento, donde la tormenta está fuerte en lo político, pero me llama la atención cómo la directiva eh, no, no toca el tema deportivo a la hora de, de pensar, por ejemplo, qué va a pasar con un proyecto deportivo futuro, Martín Lazarte, eh, los resultados malos que hemos tenido, el clásico perdido... Eh, la directiva no, no, en este momento no, no, no está hondando sobre este tema, ¿por qué es? No entiendo a dónde apuntás con... No, a punto de que, por eh... ejemplo, con, la, con, con todas las reuniones que no, han pero habido... Hay, ya, yo creo, primero, hay un sentido de oportunidad de los temas. Eh, entonces, por un lado, primero, hay una, hoy hay una directiva y un gobierno electo. Creo que, y yo esto lo he sostenido una posición de toda mi vida que lo aprendí con Yoko eh, o sea, hay ciertas cosas que sí que va una de las preguntas que ustedes nos hicieron, me hicieron hoy 
si hay un tema que es eh, del presidente, porque a quien, si te va bien, te aplauden, y si te va mal, te, te critican, es la política, o sea, la elección del técnico. Eh, Imagínate tú yo, eh, llevar una votación de once, digo, se puede hacer y perfectamente factible. Yo soy de las personas que entiendo que el presidente debe poner el técnico con el que él se sienta cómodo. Sin ir más lejos, este, para eh, a, a, analizando lo que pasó. En su momento yo tengo claro que tu postura era que continúe Munúa. Y sin embargo, en su momento dijiste, más allá de lo que pienso, eh, en ese, te, eh, doy la, de, le doy la derecha a lo que, a, a lo que, a lo que piensa el presidente eh, para... Pero, porque, pero bueno. para hacer hasta más... A veces tengo claro que la gente... Uno pertenece a otra generación, a veces uno hace anécdotas eh, de otras épocas eh, que eh, los jóvenes hoy no le parecen relevantes. Digo, yo tengo claro cómo se nombró a De León cuando en el año 98 vino Dante y se había manifestado este tema. Entonces eh, Dante dijo, no, vamos a poner a votación. Dije, Dante, eh, no, yo creo que usted debe poner el técnico que usted entienda. Él quería a Juan Martín Mujica. Me dice, no, H, yo no entiendo que sea, es mejor que todos los compañeros se expresen. Dije, Dante, si usted no va a poner el técnico que usted quiere, yo voy a tratar de poner el técnico que yo entienda. Digo, pero le doy la derecha a usted porque me parece que el presidente es usted y lo votaron a usted. En aquel momento, en la terna estaba Julio Rivas, estaba Juan Martín Mujica, y al final nosotros dijimos, entonces, primero pongamos, Nacional no tenía plata, Pongamos un preparador físico que haga volar al cuadro. Y vino Gesto. Y ahí vino De León. Entonces, ¿a qué voy con esta anécdota? Voy a que, a partir de ahí, yo siempre he dicho lo mismo. El presidente debe poner, porque después tú no puedes trabajar con alguien que no te sientes cómodo y no te, no te sentís afín. Entonces... Pero está bien en esas épocas que vos hablas ahora. Hoy en día hay está una bien. estructura deportiva que el club son funcionarios del club y el club está manteniendo. Bueno, la del gerente deportivo. Claro, el gerente Lembo, el Cacho Blanco, que, que no sé ah, qué me parece eh, que... Eh, digo, vamos hasta a qué práctico. punto te parece que, que Bueno, pesa? pero uno puede tener una discusión. Digo, yo cuando salió el tema lo dije. Habían 500 razones para que siguiera Gustavo y 500 razones si alguien entendía que había que cambiarlo. La hinchada se dividió también. Eh, por eso. Entonces digo, y me parecía totalmente sano... Y lo apoyé al presidente. Y creo que nadie puede discutir a Martín Lazarte. Digo, la trayectoria que tiene, que es un técnico que tiene el nivel para el Club Nacional de Fútbol y lo ha demostrado. Entonces, que después los resultados... Nuestra política siempre ha sido el presidente que fije el técnico y nosotros lo único que le hemos pedido es no me voy a poner a decir qué jugador, porque si cada uno quiere y trae el jugador, este quiere a Juan, el otro quiere a Francisco, el otro quiere... Que la política deportiva esté dentro de la política presupuestaria del club. Y en esto hemos sido claros desde el primer día. Nacional no puede seguir pagando su presupuesto ni obras con deuda. Y esto lo dije, está escrito en actas, pero no de ahora, está escrito en actas hace más de un año. Entonces, eh, que después eh, la deuda, que perdón, que el presupuesto del club tiene que estar y, lo, y, y los los jugadores los tiene que fijar, el, elegir el presidente con el cuerpo técnico y con el secretario deportivo nacional, sin duda, y con el gerente, sin duda. Digo, pero que nosotros no podemos, digo, por lo menos, yo entiendo que hoy a mí como dirigente, que no, el, que, la, que los socios no me dieron la responsabilidad de conducir, digo, mi obligación es acompañar, y para mí ese es uno de los temas donde el presidente hay que darle la derecha. Fue claro, en este tema es claro. Eh, tengo la información de que cuando dejaste la presidencia eh, había un pasivo de 11, 12 millones de dólares. Y hoy este, estamos duplicando lo, el mismo y estamos en, en el presupuesto más alto de la historia nacional. ¿Esto es así, Eduardo? ¿Y, y, y cómo subió tanto? Y vos siendo si, si, si siendo oposición eh, eh, en la directiva, lo, lo en su momento tuviste lo dijiste y, y lo planteaste. Y, y, lo, y, y, y te preocupaste del tema. Javier, para mí es un tema muy sensible y delicado, digo, porque dentro de lo que yo hablaba hoy del relato y muchas veces de las cosas que se dijeron, eh, nosotros presentamos un cuadro en, en la directiva nacional precisamente mostrando la evolución del pasivo desde el año 98 a la fecha. Entonces tengo claro lo que nosotros, primero, Nunca he hablado de mi directiva, yo siempre hablo de Nacional, 
no creo en las comparaciones y mi directiva con respecto al arcón, con respecto a ego, porque creo que si bien el ego y, y es importante, digo, uno tiene que ser consciente que el club más importante que nosotros. Entonces, que Nacional, nosotros dejamos un pasivo de 11 millones 200, dejamos un pasivo de 11 millones 200. Eso es así. Pero eso no, no hay discusión alguna. 11 200. O, 11, y que, y hoy y que, están que nosotros lo habíamos recibido en 12 millones 600, no hay discusión alguna, son números oficiales de los balances ¿Y hoy está en veintipico? Eh, entonces ¿Y cómo se fue eh, tanto? Bueno, eh, nosotros ¿En lo dos que, años eh, se fue a esa plata? Eh, a ver, lo que tuvimos que decir eh, lo alertamos antes y lo hablamos en el seno me, de la... Me imagino que esto se va a hablar, se va lo, a hablar lo, en la lo, asamblea. Habla, lo hablamos en, en el seno de la asamblea y preferiría la verdad como uno claro. de los temas lo he hablado donde corresponde creo que también es otro de los temas donde hay conciencia donde hay sensibilidad. Es un disparate, Y ¿no? creo que esto, sin duda, y lo digo, Nacional, hoy, yo una vez señalé que era manejable el tema nacional, cuando se estaba hablando de un pasivo 16. Nos quedan dos minutos, eh, Eduardo. Eh, yo creo que la situación de nacional es manejable hacia el futuro si somos conscientes del, pro, del tema que tenemos por resolver y todos actuamos conjuntamente para precisamente eh, ser conscientes de que no podemos... Eh, muchas veces alegremente tomar decisiones que después se reflejan en la deuda que tiene el Nacional. Bueno, todo un tema este, ¿no? 11, que sí. 11 con 2 millones de dólares y en dos años nos fuimos más del doble. Eh, este Es un tema que es, va a ser uno de los temas eh, medular a, a tocar en la asamblea sí, sí. extraordinaria de fin de año y ahí donde nos estamos yendo. Para resumir, a mí me dejó claro que hoy vos personalmente estás más cerca de los jugadores con este conflicto eh, este, en cuanto a, a, al trasfondo de la situación, de que hay clubes que están operando eh, para sacar el Ejecutivo y que este, el Poder Económico quiere sacar a este Ejecutivo y esos clubes se están aprovechando y hoy, de alguna manera, si bien Nacional no puede tomar una postura todavía o institucionalmente por el conflicto interno de, de, del gremio, da la sensación que hay que estar cerca de los jugadores y muy atento a cómo puede eh, desembocar todo este conflicto. Eh, Javier, yo estoy cerca de Nacional y mi objetivo es Nacional. Y estoy con, convencido que la mejor forma de solucionar este tema que estábamos hablando ahora y el futuro de Nacional es que nos en, entre más plata. Y estoy convencido de que hay ciertas posturas que si triunfan va a permitir que Nacional esté mucho mejor en el futuro. ¿Y qué si hay? Y si triunfa el statu quo, la probabilidad es que sigamos muchas veces tomando decisiones porque eh, los apremio el día a día. Entonces, no es que esté más cerca de los jugadores. Yo creo que el interés futuro del club nacional, presente y futuro del Club Nacional de Fútbol pasa por tener un contrato acorde al tiempo que estamos viviendo, que no es el que tenemos. Clarísimo, el economista Eduardo Bache. Eh, para terminar, el abrazo a Vinos Rosés, el sabor natural del vino, con los colores nacionales en tetra, rosado, dulce, vino tinto, a tasaciones y remates cadenazi. El abrazo a Carlos Yamalo, que va a todo el país, y al taller que tenemos los bolsos ahora para confiar de chapa y pintura. Tenemos un nuevo taller. Ah, no sabía, Morelos, yo sí, tengo que llevar el mío. Y, y bueno, a, trabajan con el Banco de Seguro del Estado y wow. te dan un auto de cortesía si, para que no te quedes a pie. Llamalo, Daniel, al 2336-6773 o 099-613-778, que ahí este, te van a dar una rápida solución, ahí arregla la flota Gol Rendacar, por ejemplo, nada más y nada menos. Eh, nos estamos yendo, Eduardo. Eh, eh, quedó, como siempre, muchos temas por hablar, pero entendíamos que en este tema tan importante de vos, eh, no solamente como directivo nacional, para mí hoy está siendo eh, el dirigente de fútbol más claro eh, y, y con una postura firme eh, del fútbol uruguayo. Eh, así que eh, me parece que es importante que el hincha y socio nacional sepa con claridad eh, cuál es el conflicto entre los jugadores y la mutual y que es la punta del iceberg y el fondo de la situación que hoy creo que fuiste clarísimo eh, para informar y creo que sos eh, hoy en día el dirigente del fútbol uruguayo que está abordando este tema claramente y poniéndose los pantalones como se lo tiene que poner Te agradezco, digo, no, no me creo dueño de la verdad es, doy mi opinión y mi interpretación de los hechos basado en la experiencia que me han dado estos 18 años es mucho más fácil hablar cuando uno está afuera o por lo menos eh, no es el actor principal.
Pero eh, mi opinión en esto ha sido la misma a lo largo de todo de todos estos 18 años. Palma te llamó para pedirte disculpas, ¿no? Exactamente. Porque pero, dijo alguna por, cosa por, que, bueno, que estuvo rara. Pero, ¿no? digo, lo valoro. Te llamó y te pidió lo, disculpas, lo, presidente lo, eh, lo valoro, lo valoro. Y, pero bueno, eh, ojalá sea para bien, ojalá vuelva al fútbol. En este, en este tema tienen que estar unidos, aparte. Estamos. No tengo dudas que él está eh, en... La misma sintonía. Yo lo bromo a Palma y le digo que por suerte el, el, a él se le dio lo que queremos todos, que los hijos salgan mejores que los padres. Y sí. sin duda, digo... Tenemos la suerte de que Antonio ha superado con creces a su padre. Bueno, queda clara también la, la, la empatía que ha tenido con Antonio Palma, eh, eh, Eduardo H. Gracias, Eduardo, por estar acá con nosotros. Se va el programa, eh, nos vamos a despedir y bueno, vamos a ver si vuelve fútbol y qué pasa con este comunicado de la AUF eh, que intimó de alguna manera a, a los jugadores a resolver el conflicto con, a la mutual, mejor dicho. ¿no? Así que gracias este, y fuiste muy claro en todos los temas. Gracias a ustedes. Somos Pasión Tricolor 1010 AM Sin Vivo